tal? Yo soy Alejandro Pineda y lo invito a conocer las noticias más importantes hasta el momento. El presidente Enrique Peña Nieto develó las placas de los distribuidores viales Tultepec Coacalco y Ecatepec Coacalco en el Estado de México, que buscan solucionar los problemas viales que presenta la avenida José López Portillo en esos municipios. Ante sus paisanos mexiquenses, el primer mandatario refrendó el compromiso que hoy tiene con todo México. Que no olviden que tiene a un paisano que hoy sirve a todos los mexicanos como presidente de la República. Que tengo muy clara la misión y la encomienda que la mayoría de los mexicanos me ha confiado. Hoy trabajamos y servimos a todo el pueblo de México. Pero que sepan que ese mexicano que está ahí trabajando como presidente de la República es originario del Estado de México. Es su paisano. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados. Ahí dijo que la meta sexenal es reforestar un millón de hectáreas en todo el país. Habló también sobre el fideicomiso de 2 mil millones de pesos para la reparación de daños por el derrame de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora. Y aclaró que de no ser suficiente, la empresa deberá aportar la cantidad adicional que sea necesaria. Desde las 13 horas de este martes, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, iniciaron una marcha del casco de Santo Tomás hasta la Secretaría de Gobernación para exigir se instale una mesa de negociación. Los alumnos del Politécnico exigen la cancelación de la reforma del reglamento interno y pedirán el alto a las modificaciones de los planes de estudio. En el mundo, al menos 3.700 niños de Guinea, Liberia y Sierra Leona han perdido a uno o ambos padres a causa del virus del ébola, según estimaciones de UNICEF. El organismo advirtió que la cifra de huérfanos podría duplicarse para mediados de octubre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el brote ha dejado ya 3.091 muertos y más de 6.200 personas infectadas. Y en los deportes, los Raiders de Oakland despidieron a su entrenador en jefe, Dennis Allen, quien estuvo al frente del equipo dos años, en los que apenas consiguió ocho triunfos en 36 encuentros. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos de México al Día.